Okay, I'm going to hide out in the crowd down here. This is Angelina Jordan before and after the concert. I've not seen this before, and let's go ahead and watch. Let me uh, shrink this down a little. <laughs> Men du, eh, målet med denne risa er jo først og fremst å gi ungdommene båtføring for den. Ja, ja klar igjen. Det er alle lover for en sykt vare. Ja. Hvis du skal snakke om strykprosent, så er det omtrent like null. Akkurat. Og det er for at de får så mye praksis. De styrer båten, de er med på alt det praktiske, og de ser sjømerkene, og det er noe helt annet enn en båtføringprøve eller et kurs for å sitte i et klasserom. Svartspråket heter en pantry. Jeg trodde det var et klassplagg, for å være helt ærlig. Og her står jeg sammen med Jeanette Mathisen, som i tillegg til å være kokk i The Flying Culinary Circus, også er frivillig matros på Rendingsjøta Ule i Oslofjord. Nå står du her i dag, og jeg håper at jeg ikke ramler ut i sjøen så du må redde meg, tykker jeg gjør. Du skal ikke være matros nå, men matmor, og du skal altså lage mat som passer i båt. Det er riktig. Hva er det du har tenkt å lage for oss? Vi skal ha en hoderett. Det blir syltet laks i en sånn fresh sommersalat. Masse gode ting. Og så blir det en dessert med jordbær. Altså ingen sommer uten jordbær. Ingen sommer uten jordbær. Det blir ikke i båt. Nei. Det blir en maskarpone og litt ristet kokos der. Og det jeg håper vi nå er en forrett av kveite i tynne, tynne skiver. Som du skal marineres med soya. Og så det litt kveite. Det bruker jeg fisk sammen med slektningen min, Otto Norrbotten på Hitra. Eller Fjellverdeja, for å være nøktig. Det er veldig godt. Kan man spise? Ja, det er sånn... Som kan faktisk så sånn ting. Ja, ja, så har jeg det da. Det er akkurat det. Og det er veldig gjerne likt å oppleve. Hvis det er krav, vi rammer oss selv, men så det kan være så kommer det. Det er det som skal være så opplevde. Ja, 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 ja,
Jag har sett på honom. Det är familj, ja? Nej. 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 Hun er bare helt topp. Hun er den nydeligste lille piken jeg har sett noen gang. Altså, den stemmen, den er jo helt ubeskrivelig. Ja. Gud, jeg er ikke så fint til deg. Ja, men det var ikke de der nede. Og den blir bra. Det er jo bare meg. Velkommen tilbake til Sanktansasten i Vålund, hvor vi er i ferd med å holde en nasjonal dugnad for redningsselskapet. Over en million norske tv-serier så årets utgave av Norske Talenter-finalen, der åtte år gamle Angelina tok en soleklar seier. På scenen står Angelina klar med Summertime. Nå er jeg tilbake i båten sammen med Jeanette. 
og vi har kommet frem til min favorittdel av et hvert måltid, nemlig dessert. Dessert er beste. Det er kjempe mye. See if that will stop there. Sometimes the commercials stop and don't run, and sometimes they run after a bit. Um, is my experience, but so sometimes I just let them play and then skip them. You know when that's, when you can. So so Angelina. is probably looks like she's around the eight-year-old mark in this concert and <laughs> quite a quite a lot going on isn't there you know you got all the people that are uh, seems like a lot of kids there maybe some kind of a festival or something and of course it's down near the water you know so you got that beautiful scene in the background the, the marina and the boats and all that people in the water and also a lot of nature there. You got hills and trees and paths and all that. So just like a just like a big star, they, uh, which Angelina, I guess, apparently is a big star. Maybe in Norway at that age, at eight years old. Maybe it's after she won Norway's Got Talent, but perhaps. And um, you know she's got quite the entourage there to get her back to a safe location. And uh, that had to be Uncle Mike right there with his arm around her. So uh, yeah, he's 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 one of the Shield members, uh, probably the. A pretty important one, I would think, and well, they're all important. So you know, I, I shouldn't say it that way, but he's always right there. Uh, he's almost like a bodyguard in a, in a lot of ways. I know he's the, her manager too, I guess. So, um, and he's part of the family, so you know, naturally, he wants the best for Angelina. He wants her to be safe, and it's all that all counts, right? So that was that was that was pretty good. It's interesting, you know. It's interesting the before stuff how excited the crowd was, which was great, and then the reaction after the song was great, and then you have the this you know this entourage procession to get Angelina to a safe location, um, which was um, pretty interesting, and there was quite a little flock there following along behind and so on. So 
uh, probably was a good idea. Otherwise, you wouldn't have been able to make much progress down that path if they just let it happen, right? So, thank you very much for watching. Uh, that was quite interesting. I liked it a lot. And we will see you on the next video. And that's that. Hey, have a good night, guys. Bye-bye.